Ni wa Radio Fiafrika msikilizaji wa Radio Fiafrika ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni Dr. Paul Nelson tuna kwenye afya mapenzi jini Mwanza siku hii leo nakuletea mada inayosema zawadi nzuri ya Valentine Day zawadi nzuri ya siku ya wapenda nao hii ndio mada nilionayo siku hii leo ndugu msikilizaji zimebakia uh, siku chache sana kwa siku ya Valentine kusherehekewa japo kuwa siku hiyo sio rasmi uh, kiserikali lakini ni siku ambayo inatambulika karibu ulimwengu mzima ni siku ambayo inaadhimisha mahusiano ya kimapenzi kutokana na historia yake ambapo Padre Valentine aliweza kufanya kitu ambacho kilionyesha jinsi gani anajua kujali au kuthamini mahusiano ya watu ambao wanapenda kuishi maisha ya ndoa ni kipindi hicho ambacho kilisababisha siku hii kuweza kuzaliwa. Uko ni kwamba kwa wale ambao wafahamu historia ya siku ya Valentine ni kwamba eh, kipindi ambacho uh, mfalme eh, Claudius si wa pili ambaye alikuwa ni mtawala wa uh, koloni la Kirumi aliona kwamba askari ambao hawajaoa walikuwa ni askari ambao walikuwa na bidii sana vitani kwa sababu kulikuwa na dalili ya kuwepo kwa vita mara kwa mara katika ufalme wake huo mfalme Kauli asalipiga marufuku uh, askari kuoa sasa padre Valentine ambaye aliona kumtii Mungu ni bora kuliko kumtii mwanadamu bila kujali cheo cha mwanadamu mwenyewe alianza kufungisha ndoa za maaskari hawa kwa siri na kama ulivyojua siri si mara nyingine inaweza kuwa si, sio siri tena napo husisha watu watatu wanne wa tano habari hizi zinatoka nje kwamba kuna mtu anayefungisha ndoa kitaka kufungisha ndoa nenda kwa mtu fulani kama vile kutoa mimba serikali haijatoa ruhusa watu kutoa mimba lakini kwa siri madaktari wanaendelea kutoa mimba watu wanaambizana bwana una mimba eh katoe daktari fulani anatoa hali kama hiyo ipo kwa hiyo hali hiyo ilijitokeza kipindi hicho vile vile alikuwa anafungisha ndoa alikuwa na nia njema sana lakini alikuwa anakwenda kinyume na maagizo ya mfalme na akawekwa ndani akisubiri siku yake ya kunyongwa. Sasa akiwa huko gerezani kwa neema ya Mwenyezi Mungu aliyempatia kipaji alitengeneza urafiki na moja kati ya mabinti ambao ni mabinti wa mtunza gereza na mabinti wa mtunza gereza alikuwa mgonjwa na huyu kama padre mwenye upako aliweza kumwomba yule binti akapona basi yule binti akatengeneza urafiki na huyu mfungwa kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kumtoa gerezani basi akaona atamsaidia pale anapokuwa gerezani alikuwa marafiki huyu dada na huyu padre eh, Valentine ah, walikuwa marafiki wazuri sana kiasi ambacho ilipofikia tarehe 13 huyu Valentine anaenda kunyonga alikuwa ni mwaka eh, 270 eh, huyu Valentine alimwandikia kadi ndogo huyu dada kwamba you are my Valentine yani yani kwamba wewe na mimi kama kitu kimoja ani Valentine mimi naitwa Valentine na kama vile ni Valentine. Kwa hiyo mimi nikiondoka utabakia duniani kama Valentine naenda kunyongwa. Kwa hali kama hiyo of course inaonyesha jinsi gani historia nzima ya siku hii ya Valentine ni siku ambayo of course ni, ni, ni siku ya kutoa zawadi. Huyo Valentine alitoa zawadi kama uhai wake kama zawadi. Na Bwana Yesu vile vile alisema kwamba hakuna 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 rafiki, hakuna upendo wa kiwango cha juu zaidi ya hiki kwa mtu kutoa uhai kwa ajili ya marafiki zake asema nyinyi ni marafiki zangu mkiyafanya yale niliyowaambia. Kwa hiyo hata Bwana Yesu na alitoa alionyesha wazi kwamba upendo unaonyesha kwa sehemu kubwa jinsi gani mtu anajitoa kwa ajili ya mtu ambaye anampenda. Sasa hiyo ni historia fupi ya ya ya, ya Valentine lakini uh, haikuwa sherehe kama tunavyosherehekea hivi lakini ilipofika mwaka elfu mbili na uh, mwaka elfu moja, mia tatu na themanini na moja ndipo siku hiyo ilianza kuhusishwa sana na mapenzi mwaka 1381 mtu mmoja aliyeitwa Chausa aliandika shairi aliandika shairi ambalo lilikuwa litumike kwenye e, sherehe ya kiuchumba ya mfalme wa pili anaitwa Richard wa Uingereza alipokuwa anafanya engagement e, na mwanamke anaitwa Anne Bahomia sasa ile shairi ilikuwa nzuri sana la kimahaba sana likachangia katika kuongezea kasi ya ukwaji wa sherehe hii ya Valentine. Kwa hiyo watu wakawa wameanza kupeana kadi za kimapenzi na nini na nini ikaongezeka nguvu. 
mpaka ikawa siku kubwa sana lakini na majanga yake. Nimeweka video kwenye YouTube ya majanga ya siku ya Valentine kama unaweza kutembelea hiyo channel itakusaidia uende majanga gani naweza kakusibu siku ya Valentine. Okay, tunaendelea na kwa hiyo mada inasema zawadi nzuri ya Valentine. Wa wow, baada ya kutoa uh, utambulisho uh, historia fupi ya siku ya Valentine ni muhimu sana ni muhimu sana ndugu msikizaji wa Radio Free Africa uweze kufahamu kwamba eh, siku hii ya Valentine na sherehe kuwepo kwa zawadi za hapa na pale kuna zawadi za aina mbali mbali mwanamke atampa mwanaume mwanaume atampa mwanamke sio lazima sana lakini zawadi ni kitu muhimu kama vile kwenye Christmas vile vile na kizao kizungumza hapa juu ya zawadi nzuri ya kimapenzi yesi nitazungumzia zawadi ya pombeleni kidogo lakini zawadi nzuri ya mapenzi ukiondoa ile zawadi ya umempa mtu zawadi ya simu whatever it is umempa tia ni jinsi gani unaonyesha unampenda huyu mtu siku ile ya Valentine wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameangalia uh, siku ya Valentine na kuona kwamba ni muhimu sana sana watu watumie siku kama hii kujifunza kuwa watu wa shukrani. Ni zawadi kubwa sana kumwambia mtu ninashukuru kwa jitihada ambazo unaonyesha kuchangia kwenye furaha yangu. Kwa hiyo wataalamu wa sayansi mapenzi wanasema kwamba inapendeza sana kama mtaweza mkaanzisha tamaduni mpya kwa siku ya Valentine. Ya kutumia kila siku tumia dakika tatu kuonyesha jinsi gani unamshukuru mpenzi wako kwa mambo ambayo anayafanya katika maisha yako inaweza kuwa kukupatia mahitaji yako inaweza kuwa kwa sababu anapenda kukupigia simu mara kwa mara inaweza kwa kuwa kwa sababu anakufikisha kileleni mara kwa mara inaweza kwa kuwa kwa sababu hachelewi kurudi kazini anapokuwa na muda free time anakuwa anaongea na wewe jinsi anavyokuhudumia katika maeneo mbalimbali nasema ni zawadi nzuri sana kuwa na moyo wa shukrani kwa sababu hiyo Moyo wa shukrani unasaidia kuimarisha uhusiano uweze kuendelea mbele miaka na miaka. Sasa watu wengi wameliacha eneo hili la shukrani na kuliona ni jambo ambalo unali, unasema asante pale mtu anakupatia zawadi lakini kuna mambo mengine ambayo of course unapaswa ushukuru kwayo. Kwa mfano pale ambapo mumeo au mkeo sawa amekuja amekaa anaongea na wewe sio kwamba ana marafiki kwenda kuongea nao sawa amekuja na kaa na wewe amekutoa auti sawa anaongea na wewe mnacheka vitu kama hivi sawa kwa mfano jana alikuwa tunacheka na mtu wangu tulikuwa tunakula sawa ni kitu kidogo lakini nilifura nilipendezwa nacho sawa tulikuwa tunaongelea mambo fulani fulani na nina nini sasa tulikuwa tunaangalia tv wakati tunakula sasa sio sio tokea nini mke wangu akaniuliza hivi kwa nini wanaume wanapenda wanawake wenye makalio makubwa <laughs> Unaona akaniuliza hilo swali. Hiko ni wanaume wanapenda uh, wanaume wanawake wana wanawake wenye makalio makubwa. Nikamwambia hivi, kwa mfano wewe, tulikuwa tuna meza ya tulikuwa tuna meza ya ya mbao. Ukasema tunue ya kio. Ukisimeza simeza simeza tu. Eh, kama meza ni meza tu kwa nini sasa wewe ya kio? <laughs> Ene, hivi. Cha msingi ambacho kinaonekana katika swali ambalo mke wangu ameniuliza ni low tofauti. Sawa, tofauti unasumbua sawa unakutana kitu tofauti na simu ya batano natamani simu ya, ya kio ya kupanguza hali kama hiyo ipo lakini nataka kuzungumza hivi zawadi ya valentine ambayo itamfurahisha mpenzi wako kubwa sana 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 ni jinsi gani wewe unaweza ukatoa ahadi nzito kwamba mume wangu mke wangu mchumba wangu au nini sina mpango wa kukuacha sina mpango wa kusaliti ninajitahidi sana 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 kukupenda siku zote sasa kama ujitengeneza mazingira ambapo itakuwa ni rahisi kusema hayo utajikuta kwamba unapata kigumizi kikubwa sana napenda niambie ndugu msikizaji mapenzi ni kitu kitamu sana Mata, mapenzi ni kitu kitamu sana ukikijulia kwa hiyo nabazungumzia swala la, la, la Valentine. Mwangalie Valentine anazoa uhai wake kwa ajili ya watu wengine. Anahatarisha maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Kwa maneno mengine ninachotaka kukuambia ndugu msikizaji wa Radio Free Africa ni kwamba ni muhimu sana mara nyingi sana usitegemee hisia zako katika kumthibitishia mpenzi wako unampenda. Jitahidi sana sana kupiga vita kutegemea hisia zako jitume kumuonyesha mapenzi sahihi mapenzi motomoto mtu ya inaye ili apate ushahidi na kweli kujisikia kwamba kweli anapendwa unaweza kumnulia mtu gari 
ukamnulia mtu vya ukamjengea mtu nyumba lakini jinsi gani unaupenda moyo wake jinsi gani unachangia kwenye furaha yake hicho ndio kitu cha muhimu ambacho kila mwanadamu anachohitaji na ndio maana katika wanyama wote pamoja ukimuingiza mwanadamu mwanadamu peke yake ndio mwenye uwezo wa kucheka japokuwa fisi anaigiza lakini mwanadamu ndiye anaweza ni lugha ambayo ina 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 inaeleweka katika mataifa yote unaweza kwenda Ujerumani watu wanacheka unaenda kwenda China watu wanacheka unaenda Msumbiji watu wanacheka unaweza kuwa lugha ya watu wa Msumbiji usijue lakini ukajua huyu mtu amefurahi kwa sababu anacheka sasa ni jambo la msingi jinsi gani utaweza kuchangia kwenye furaha kwa labda nikupe mfano mmoja ambao nitakusaidia kuelewana chokizungumza dada mmoja ambaye alikuwa nimeshatoa mfano huu kwenye channel ya YouTube kwa alama wana kufuatilia channel yangu ya YouTube dada mmoja ambaye yeye alikuwa ni Bikra sawa akapata mpenzi ambaye walipendana sana na yule mpenzi wa kwanza alishindwa kumbikiri wameenda mara tatu guest na ina ina lakini ameshindwa kumbikiri baadaye yule kaka akaona kama amebodoka akamsaliti yule dada sawa yule dada akagundua amesaliti uhusiano ukafa dada anasoma chuo kikuu umri wa miaka 23 sawa hii ni story ya muda mrefu kidogo lakini napenda niitoe kwa sababu iweze kusaidia jinsi gani kuonyesha unamjali mwenzio ni jambo la msingi sana sawa ukaka dada akakaa kama mwaka na kitu hivi akaja kapata mpenzi mwingine mpenzi mwingine alikuwa hajali ni kazi ni daktari huyu mpenzi aliyempata mpya sawa ni daktari sawa amepata mpenzi mpya lakini alikuwa hajali hapa kuvaa vaa uvaji wake ulikuwa ajabu ajabu yani akambadilisha nini nyumbani kwake na paka nini viatu akamlea viatu vizuri vitu kama hivyo mkosi na kwa matamu kweli sawa na ndio huyu sasa alimbikiri kwa sababu si yuko ni daktari na mtaalamu na nini lakini alimbikiri sawa story sasa inaendelea sasa shida iliyopo ya kwanza yu daktari hajui jinsi ya kumwandaa vizuri huyu mwanamke kwenye tendo la ndoa la pili yuko bize sana lakini sasa kitu ambacho kinafanya ni kwamba huyu huyu huyu, huyu dada yuko mwanza huyu daktari sasa hivi anafanya kazi yuko kando ya kwa wana fahamu mji wa mwanza sawa yani nimebadilisha nani maeneo ili sije nikatoa siri kama ilivyo ni kwamba huyu dada yuko mwanza ni kweli yuko mwanza lakini huyo kaka anafanya kazi wilaya nyingine sawa huyu daktari sawa anafanya kazi wilaya nyingine sasa shida iliyopo iliyotokea ndio maana nimekuletea nani point story hii ni kwamba huyu, huyu daktari ana uwezo wa kumrushia mpesa huyu dada kila siku shilingi 30 kila siku lakini hana muda wa kuja kukaa na huyu dada hata weekend mara nyingine inamshinda unaweza kuona jinsi gani sawa lakini huyu dada anajisikia vibaya kwa kwanza hamfikishi kileleni ajui jinsi ya kumwandaa kwa sababu hii sasa siku moja huyu dada akafanya kosa akachukua marafiki zake wa kike wameenda klabu unajua klabu disco wale ambao wanafahamu klabu ni nini ni disco unafungiwa mo ndani kuna muziki watu wana vavi mimi na nini ameenda klabu kufika klabu akakuta yule mpenzi aliyemsaliti aliyeshinda kumbikiri akakutana naye unaona mm-hmm. akakutana naye klabu akifikiria kama yule mpenzi wake daktari hana muda na yeye na nini sio yule jamaa naye akaanza kumbembeleza na nini unajua maana mimi nimeachana yule demu na nini nimeachana naye twende nyumbani klabu sana za usiku anaenda nyumbani lakini ngoma ya kubwa ichezwe wakacheza wakacheza ngoma ya kubwa sasa hizi njema ishafunguliwa dada akapata utamu huo hajawahi kupata mpaka nywele zinaimba basi bwana sasa sasa anakuja kwangu wewe daktari fanyeje huyu ni mtamu yule kule sio nini lakini ameshatambushana kwa wazazi sio nina nini nifanyeje daktari nampenda huyu yule anakabamia huyu sio ana tango sio nina nini yote huyo unaona anasema una vitu vyote hivyo sawa Unaweza kuona jinsi gani sawa jinsi gani mtu anaweza akabadilika ghafla kutokana amekutana na kitu tofauti Kwa hiyo sasa hivi kama huyu daktari anamushia udada kila siku shilingi 30 lakini hana muda naye Unaweza kuona jinsi gani ah hana muda na yeye Kwa hiyo unaweza kumnulia mke wako gari ukamjengea nyumba nzuri utataka kwenda shule ya bei mbaya lakini una muda wa kumfaisha huyo mtu anahitaji mtu wa kuongea naye anahitaji mtu wa kumtekenya sasa kwa nini unamwacha peke yake? Tuna kuja kwenye mada, narudi kwenye mada. Sizungumza ni kutosha. Kwa hiyo cha msingi ambacho tunapenda kuambia wasikilizaji wetu wa Red Bull Africa na wale ambao watakuwa wanasikiliza kwenye YouTube. Sawa? Ni jambo la msingi sana sana uonyeshe jinsi gani unamthamini mpenzi wako katika maeneo yote yale. Sawa ndio kuna ubize wa kutafuta pesa. Sawa? 
kuna ubizi wa kutafuta pesa ni kweli kitu cha alai lakini jinsi gani pamoja na ubizi wako at least utafute mwanya wa kumsaidia huyu mtu aone huko la sivyo anaweza kufikiria una mwanamke mwingine au una mwanaume mwingine kwa jitahidi kuonyesha kwa pamoja na ubizi wangu na jitahidi kufanya hili sawa sasa kwa bahati mbaya kwenye story ambayo nimemalizia yule dada aishakuta message sawa aishakuta message kwenye simu ya mwanaume huyo daktari ya kimapenzi unaweza kuona jinsi gani sasa huo unaweza kuona kwa hiyo umemnulia mke wako gari unampa kila kitu saluni anaenda ya bei mbaya na kila kitu kila kitu sawa lakini hapo hapo hujampa ruhusa kushika simu yako <laughs> unaweza kuona usifikirie huyu mwanamke hana akili usifikirie kwa sababu umemzuia mume wako asishike simu usifikirie mume wako afikirie kuna tafsiri anayoitoa juu ya wewe kutokumruhusu ashike simu yako na hiyo tafsiri anaifanyia kazi usivyojua kuna mazungumzia kwamba zawadi nzuri ya Valentine onyesha jinsi gani unathamini mtu kama mtu sio unamthamini kumpa vitu sawa so, usamini usimwisho unamthamini mtu kwa sababu umempa vitu no mthamini mtu kama mtu anahitaji mtu akuongea naye anahitaji mtu akumpapasa papasa anahitaji mtu akumlamba lamba anahitaji mtu akumbusubusu anahitaji mtu akumtegea tekenya anahitaji mtu akumchekesha hayo yote ni muhimu kwa hiyo usitegemee kumpa mahali mtu itamsaidia sana ndio maana bwana Yesu akasema kwamba itamfaidia nini mtu akapata mali za ulimwengu wote akapata hasara ya nafsi yake haleluya ndio itamfaidia nini mtu akapata mali za ulimwengu wote lakini akapata hasara ya nafsi yake kwa hiyo ni jambo la msingi sana nafsi yako inahitaji ishereheke maisha kila siku iwe sherehe ndani ya nafsi yako sasa ulikoje valentine siku ya valentine jitahidi sana sawa jitahidi sana sana kwa karibu na mpenzi wako kiwango cha juu sana kuanzia kwenye mawasiliano kwa hiyo kuanzia ile tarehe 13 sawa kuanzia kwenye tarehe 13 basi nzuri nimeweka uh, video kwenye youtube za mambo ya mwanamke kufanya na mwanaume kufanya eh, siku ile ya valentine kwa hiyo unaweza kutembelea channel yangu ya youtube utakutana nayo hayo sawa channel yangu inabebwa na jina la Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo kwa hiyo ukienda kwenye YouTube ukaandika Paul Mwaipopo yani P A U L siandike Paulo ni Paul sawa so, Mwaipopo utakutana na video hizo vitu gani vya kufanya siku ya Valentine kwa hiyo utaandika Paul Mwaipopo itakuja mamada mbalimbali tutagua mada za kushana Valentine itakusaidia ku kuelewa vitu ambavyo unapaswa kufanya siku ya Valentine kwa mwanamke au kwa mwanaume kwa kuna video za mwanamke na kuna video ya mwanaume vile vile kwa na msingi ambao nataka hapa ni kwamba Siku ile ya Valentine ni siku ambayo utaweza kufanya tathmini ya uhusiano wako. Unapata nafasi ya kutoka out ya kukaa pamoja nyinyi wawili. Ni siku ambayo unapaswa utathmini uhusiano wako, uangalie je, uhusiano huu katika Valentine ile ya mwaka jana mpaka leo umeongezeka utamu au umepungua utamu? Na kama umepungua utamu, tufanye nini tuongeze? Hilo ni jambo la msingi. Sasa andaa zawadi, mwanamke maandalie zawadi mwanaume sawa unaweza kuandaa zawadi hata kama ni ya begi lile la mgongoni hata kama ni saa hata kama ni nguo za ndani hata kama ni 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 ni, 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 ni soksi au viatu inatosha sana sawa kwa hiyo angalia zawadi kutokana na uwezo wako wa kifedha sawa sawa angalia kutokana na uwezo wako wa kifedha kwa mwanamke kumpatia kwa mwanaume kumpatia zawadi mwanamke angalia kuna heleni kuna mikufu kuna hand yani hizi begi za wanawake hizi hand bag za wanawake unaweza kununulia nguo hata kununulia simu kama una simu ya mpenzi wako imechoka sawa ana at least vitu kama hivyo angalia vitu ambavyo viko hivi viko chini ya wewe hapo lakini kikubwa ambacho ninapenda kuzungumza ndio msikilizaji wa Real Africa ni jinsi gani kweli unampenda huyu mtu sawa ni jinsi gani unampenda huyu mtu mimi nimeanza kupanga juu ya Valentine wiki mbili kabla kama siku ya valentine mtaenda wapi nitafanya nini na hela ipo ya kutosha sawa <laughs> kwa hiyo ni vitu ambavyo ulikuwa umepanga muda mrefu na mjali mtu lazima uonyeshe kwamba yeye ni special kwa ni siku ambapo unamuonyesha mpenzi wako ni mtu wa kipekee sasa wale ambao wanasema oh valentine wangu ni mjomba sijui ni nina nini no unajidanganya si kweli hii valentine inahusiana na watu ambao wanavuliana nguo au wanampangwa kuvuliana nguo zote sawa usiniambie wao si Valentine wangu ni mjomba si shangazi si ba mdogo a a hii ni watu ambao wanampangwa kuvuliana nguo zaka za ndani 
au wana mtaalamu ameshaanza kuvuliana nguo. Kwa hiyo ni siku ambayo of course watu wengine wana wanacheza ngono sana. Lakini chapenda mwambie kwamba ngono sio sehemu ya Valentine. Sawa inaweza kuwa ni sehemu lakini jambo la msingi ni kwamba jinsi gani nyinyi watu wili mnaonyesha kwamba mnathaminiana kwa kiwango cha juu sana. Msikizaji tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu nimetumia dakika ishirini uh, katika mada hiyo uh, tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu uh, tafadhali sana zingatia mimi ni daktari wa mahusiano ya kimapenzi sio daktari wa mambo ya tumbo siji kichwa siji mguu siji mfanyaje a a na mahusiano peke yake uh, kawaida yangu ni kujibu maswali ya kipindi ambacho kimepita na nafahamu kabisa tuna wasikilizaji wetu wapya. Najua ungependa nijibu swali lako moja kwa moja lakini napenda nikwambie hivi. Maswali yanayokuja sio chini ya mia tatu Sawa maswali ambayo yanakuja sio chini ya mia tatu Sasa shida iliyopo ni kwamba kuna maswali mengine yanakuwa ni siji mpenzi wangu anipigie simu kama zamani ananipenda nipenda. Sasa nikaanza kulisoma hilo nimechukua nafasi nichukua muda maswali mengine ambayo ni muhimu. Kwa hiyo nimeamua niwe najibu maswali na naandika na, majibu ya somo maswali yote nitaandika yale ambayo naona kwamba yanaweza kugusa maeneo yangu. Kwa hiyo kabla hujatuma swali lako tatua namba yangu ya simu kwa wale wasikilizaji wetu wapya. Kabla hujatuma swali lako sawa naomba usikilize majibu ambayo unayatoa kwa sababu inaweza kusaidia wewe kupata jibu lako kabla hata hujatuma swali lako. Kwa hiyo nisikilize kwa makini majibu ambayo unayajibu kwenye maswali ambayo ni ya kipindi kilichopita maswali yalikuwa mengi sana sawa mengi mno sawa lakini cha msingi ni kwamba nimechagua maswali ambayo yanaweza kagusa maeneo mengi katika mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo naomba usikilize. Wale wasikilizaji wetu wapya naomba niwape namba yangu ya simu in case kama utasinziana kulala na ungetamani uweze kuwa na namba yangu ya simu mimi na inaitwa Dr. Paul Nelson. Uh, ni save na save namba hii kama Dr. Wardo Africa au Dr. wa usiku wa mahaba itakusaidia kumbuka namba hii ni nani. Namba ni 0754 0754 0754 Nitarudia. 0754 9994 narudia mara ya mwisho 0754 kama daktar wa Radio Free Africa itakusaidia kuelewa uh, uh, namba hii ni ya nani na, naomba nianze na maswali ambayo yamekuja hapa na kila swali nitakuwa na 